கீரை சாறு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளியை ஊற போட்டுக்கோங்க குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஊற போட்டால் போதும் ஒரு கடாயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு கருப்பு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க அதே பங்குக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க கசகசாவும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலு காய்ந்த மிளகாய் அதோட சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனை வர மாதிரி வறுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இதோட சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அதே கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணீர் விடுங்க ஒரு செம்பு அளவுக்கு தண்ணீர் விடுங்க இந்த தண்ணீர் கொதிக்கும் போது அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ரெண்டு பல் பூண்டு நாட்டு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட உரிச்ச வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கிட்ட சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க சேர்க்க நல்லாயிருக்கும் நம்ம வறுத்த ஜாமானில் காயத்தூள் சேர்த்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் கீரை அரைக்கீரை கழுவி சுத்தம் பண்ணி கட் பண்ணி பொடியாக வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரை போட்டிருக்கேன் இந்த கீரை வேகிறதுக்கு தேவையான கல்லுப்பு இந்த குழம்புக்கு அதையும் அதோட சேர்த்துருங்க கீரை சின்ன வெங்காயம் நல்லா அருமையாக வெந்துட்டுருக்கு கீரை நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச புளி கரைசலை இதோட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு புளி எல்லாம் அந்த க கீரையில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்ச இந்த மசாலா பொடியை கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இதில் கடலை பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ உருண்டக்கூடாது அதுக்காக கொஞ்சம் கரைச்சிட்டு அதை குழம்பில் சேர்த்துருங்க கம கமன்னு வாசனையாக இருக்கும் இதை சேர்க்க ஆரம்பித்த உடனே குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்ல மனமாக இருக்கு இந்த குழம்பு நல்ல வாசனையோட அருமா அருமையாக வெளியில் வருது இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்காய் பாலை அதோட சேர்த்துருங்க தேங்காய் பால் சேர்த்த பிறகு கொதிக்க விட வேண்டாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெயில் கடுகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து தாளித்து கொஞ்சம் காயத்தூள் அதோடு சேர்த்துக்கோங்க இதை இந்த குழம்பில் ஊற்றிடுங்க அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு கீரை சாறு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதில் காரம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு காரம் மட்டும்தான் மிளகு காரம் தூக்கலாக இருக்கும் மிளகாய் காரம் கம்மலாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ